Ciao ragazzi, oggi vi parlo del set Ninjago 70624, eh, l'invader Vermilion, l'invasore eh, Vermilion, che sono i nemici dei Ninjago. Allora, perché ho preso questo set anche se usato? Perché, ecco qua il famoso Vermilion invader, eh, bello in tutta la sua forma eh, perché mi piacevano tantissimo i nemici dei ninjago devo dire che fra i serpentini i serpenti che sono presenti nella seconda serie se non mi ricordo male dei ninjago che sono bellissimi per eh, forma colori e, e per diciamo metterli dovunque posso metterli nel castle posso metterli in tantissime serie come nemici mi piacevano tantissimo anche i vermilion adesso questi due qua non mi ricordo come si chiamano avevo guardato hanno dei nomi molto particolari eh, cioè abbiamo la minifigura di Zain che vabbè sappiamo tutti che è un ninja e poi abbiamo Slack Joe che dovrebbe essere quello di sinistra rosso che dopo andremo a vedere un po' meglio e Commander Ragmunk, Ragmunk, non so come si legge perché il cartone animato non l'ho ancora visto per questa serie. Devo dire che sono spettacolari. I loro elmi mi ricordano moltissimo eh, quelli di Conan, eh, il barbaro, il distruttore, dove c'era il nemico con eh, i famosi serpenti che uscivano eh, nelle braccia, eccetera, eccetera. Mm, scusate, nelle braccia, dagli elmi e nelle bandiere, se non mi ricordo male. Eh, mi ricordo Schwarzenegger che faceva il famoso simbolo cerco due, una bandiera con due serpenti che si guardano così con le braccia tutte muscolose eh, anni 80 qua a manetta eh, niente dicevo l'ho comprato proprio per le minifigures perché vabbè, è un set abbastanza eh, semplice easy per i bambini per farli giocare con tutte le funzionalità del cingolato eh, qua lo vedete già costruito naturalmente non avendo la scatola non ve la posso far vedere però mh, ha appunto il classico cingolato ninjago come vanno ultimamente con una, tre ruote rosse che fanno andare eh, la, la gomma ecco si è staccato un pezzo che avevo già predisposto eh, niente giocabilità estrema bello adesso proverò a muovere con una mano sola come sempre vedete la funzione diciamo così caro armato col cingolo che va avanti e indietro naturalmente ha serpenti da tutte le parti che escono da qui da qui, dal davanti, dov'è? Qua e qua, con delle belle lame per falciare i nemici, sia sul davanti che sul retro, hanno utilizzato le spade dei Yurukai Lord of the Rings di colore diverso, infatti è abbastanza richiesto anche questo color copper, se non mi ricordo, rame, per poterle mettere nel set del Signore degli Anelli. Eh, cosa possiamo dire? Eh, lame dappertutto, per poter dimostrare la giocabilità da, da poter diciamo colpire i nemici abbiamo gli adesivi anche qua con le teste di serpente vediamo se si inquadra abbiamo la posizione da poter mettere le mini figures qua dietro quindi alzando qua si può posizionare il nostro cattivo di turno qua come se stesse eh, andando così in questa posizione vedete Dopo andiamo a vedere bene le mini figus con anche le spade che sono spettacolari per fare di tutto di più. Abbiamo le due catapulte per cui abbassando con il sistema Technic abbastanza semplice lancia queste uova che contengono da una parte o i serpenti che si possono mettere o dei pezzi eh, stud o eh, circle rotondi uno per uno che vengono sim per simulare non so, i lanci di, di lava o che so io come nel, nei cartoni animati eh, tutto sommato abbastanza bello ripeto giocabilità si possono sganciare volendo i pezzi per simulare la ricerca non lo so dei vari pezzi del, del, del cingolato del, dell'invader adesso vediamo se con la mano come sempre riesco così ecco si è staccato il pezzo per dire per far finta di farlo diventare un po' più leggero o comunque per far finta di trovare i tre pezzi per i cattivi per non lo so andare a cercare i buoni abbiamo una base per cui simulare il lancio di zane posizionando adesso con la mano non riesco quindi evito le solite cose per cui tirandolo si butta contro eh, il cingolato o viceversa per lanciare dov'è che è finito il nostro uovo con dentro le cose eh, per simulare appunto la catapulta si lancia, si tira giù e 
si tira ecco tiro con colpo qua dentro appunto ci sono i pezzi come vedete e poi adesso andiamo a vedere anche nel dettaglio gli omini abbiamo Zain così con un artiglio modello Wolverine con la katana dietro il solito sistema di agganciamento molto bello adesso siccome come sempre il tempo sulla macchina sta finendo faccio il video 2 con le minifigures